సో గాయస్ ఈరోజు హెచ్టిఎంఎల్ గురించి చూద్దాం హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఏంటి హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ ఇది ఒక స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇది ఎప్పుడు క్రియేట్ అయిందంటే నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో క్రియేట్ అయింది అండ్ దీన్ని పబ్లిష్ చేసింది ఎప్పుడు అంటే నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో చేశారు ఇది మనము వెబ్ పేజెస్ వెబ్సైట్ పేజెస్ క్రియేట్ చేయడానికి యూస్ అవుతుంది సో మనకు లాంగ్వేజెస్ అనేది టూ టైప్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి ఒకటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఒకటి స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి సి సి ప్లస్ ప్లస్ జావా ఇవన్నీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కిందకు వస్తాయి సి వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ ఓరియంటెడ్ అంటాం సి ప్లస్ ప్లస్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటాం జావా వచ్చేసి ప్యూర్ ఆబ్జెక్ట్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్లో మనకు హెచ్టిఎంఎల్ జావా స్క్రిప్ట్ మరియు సిఎస్ఎస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఒక వెబ్ పేజెస్ ఒక వెబ్ పేజ్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక ప్రోగ్రామ్తో సాధ్యం కాదు మినిమం టూ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే టూ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ని మనం యూజ్ చేయాలి మనము ఈ హెచ్టిఎంఎల్ జావా స్క్రిప్ట్ని హెచ్ హెచ్టిఎంఎల్ని కలపచ్చు హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ని కలపచ్చు ఈరోజు మాత్రం నేను హెచ్టిఎంఎల్ యూజ్ చేసి ఒక ఒక బేసిక్ మినీ ప్రాజెక్ట్స్ నార్మల్ ఫన్నీగా ఉండే కొన్ని మినీ ప్రాజెక్ట్స్ నేను ఈరోజు నేను చూపిస్తాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెబ్సైట్ వెబ్సైట్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ వెబ్ పేజెస్ త్రీ టైప్స్గా డివైడ్ అయ్యి ఉన్నాయి ఒకటి స్టాటిక్ డైనమిక్ అండ్ సర్వర్ స్టాటిక్ వెబ్ పేజెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం తీసుకుంటే ఐఆర్సిటీస్ ఇండియన్ రైల్వే నెట్ బ్యాంకింగ్ ఇవన్నీ మనకు స్టాటిక్ వెబ్ పేజ్ కిందకి వస్తాయి ఈ స్టాటిక్లో మనం చేంజెస్ అను మాడిఫై చేయడం చాలా కష్టం ఇప్పుడు డైనమిక్ వస్తే డైనమిక్లో ఆన్లైన్ షాపింగ్ మాల్స్ కానీ న్యూస్ వెబ్సైట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి మనం ఇందులో మాడిఫై చేయడం చాలా ఈజీ ఈ సర్వర్ పేజ్ అనేది ఈ సర్వర్ పేజ్లో మనకు లైక్ పాస్వర్డ్స్ కానీ మన మనం ఇచ్చే కంటెంట్ ఏదైతే పర్సనల్ కంటెంట్ అవన్నీ సర్వర్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి మనకు సో నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు బేసిక్ ట్యాక్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ ట్యాక్స్ లేకపోతే మనము ఈ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది మనం చేయలేము మనకు ఇక్కడ లెఫ్ట్ యాంగ్యులర్ బ్రాకెట్ రైట్ యాంగ్యులర్ బ్రాకెట్ అనేది రెండు ఉంటాయి ఏదైతే దాని మధ్యలో మనం రాస్తామో దాన్నే మనం ట్యాగ్ అని చెప్తాము ఇట్ మస్ట్ బి ప్రీ డిఫైన్డ్ వర్డ్ లైక్ అది క్యాప్స్లో అయినా ఉండొచ్చు లేకపోతే స్మాల్ లెటర్స్లో అయినా ఉండొచ్చు ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ అనే ఒక ట్యాగ్ ఇచ్చాను మనం ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ అనేది తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి ఎందుకంటే మనం హెచ్టిఎంఎల్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం కాబట్టి మనకు హెడ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది టైటిల్ ట్యాగ్ ఉంటుంది టైటిల్ ట్యాగ్ మనం టైటిల్ ఇవ్వచ్చు బాడీ ట్యాగ్ బాడీ ట్యాగ్లో మొత్తం నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కోడ్ మొత్తం మనం బాడీ ట్యాగ్లోనే రాస్తాం ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ అంటే హార్జెంటల్ లైన్స్ మీకు ఏమైనా హార్జెంటల్ లైన్స్ కావాలంటే హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ ఇస్తాం బీఆర్ ఎక్కడైనా పారాగ్రాఫ్ రాస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ లైన్ కట్ అవ్వాలనుకుంటే అక్కడ బీఆర్ అనేది ఇవ్వచ్చు ఆ లైన్ కట్ అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ మనకు ఏ ట్యాగ్ తీసుకున్నా కానీ స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది ఎండింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ రిప్రజెంటేషన్ దీని ద్వారా ఉంటుంది ఐ మీన్ స్లా యాంగ్యులర్ బ్రాకెట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎండింగ్ ట్యాగ్ అనేది స్లాష్ హెచ్టిఎంఎల్ ద్వారా మనం ఇస్తాము మనకు టోటల్గా టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ అనేది ఉంటాయి కంటైనర్ ట్యాగ్ ఎంటీ ట్యాగ్ అనేది ఉంటుంది కంటైనర్ ట్యాగ్లో మనకు ఓపెన్ ట్యాగ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అంటే ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఎండింగ్ ట్యాగ్ అలా కంటైనర్ ట్యాగ్స్లో ఉంటాయి ఎంటీ దాంట్లో మనకు ఇది స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఎండింగ్ ట్యాగ్ అనేది ఉండదు జస్ట్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ప్రీవియస్ సైడ్ స్లైడ్లో చూసాము హార్జెంటల్ లైన్ కానీ బ్రేకింగ్ లైన్ కానీ ఈ దీనికి మనకు ఎండింగ్ ట్యాగ్ అనేది ఉండదు ఇది జస్ట్ స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ అనేది ఒక్కటి మాత్రమే ఉంటుంది సో ఇలాంటి టైప్స్ ఉన్న ట్యాగ్ని మనం ఎంటీ ట్యాగ్ అని చెప్తాము ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే నేను తర్వాత వెబ్సైట్లో కూడా వెళ్ళి చూపిస్తాను పైన మనకు ఎక్కడైతే ప్లస్ సింబల్ వస్తుందో యాడింగ్ అక్కడ మనకు రాసేది అది టైటిల్ అంటాం ఇంకా లోపల ఉండేది మొత్తం బాడీ ట్యాగ్ దాన్ని బాడీ అంటాం మనం ఇప్పుడు మనకు సిక్స్ హెడ్డింగ్ లైన్స్ అనేది ఉంటాయి ఈ సిక్స్ హెడ్డింగ్ లైన్స్ అంటే ఏంటి విచ్ డిటర్మైన్ అబౌట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద లైన్ ఏ ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది హెచ్ వన్ ఉంది చూసారా ఈ హెచ్ వన్ అనే ట్యాగ్
ఆ సైజ్లో మనకు కనపడుతుంది హెచ్ టూ వచ్చేసి కొంచెం సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది హెచ్ త్రీ కొంచెం సైజ్ డిక్రీజ్ హెచ్ ఫోర్ ఇంకొంచెం హెచ్ ఫైవ్ ఇంకొంచెం హెచ్ సిక్స్ లాస్ట్ ఇంకో స్మాల్గా కనపడుతుంది అంటే ఇదేంటిది మనకు సైజ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది మనం ఇప్పుడు ఏదైనా హైలైట్ చేయాలనుకుంటే మనం హెచ్ వన్ ఇచ్చి మనం రాసుకోవచ్చు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ మెయిన్ హెడ్డింగ్ మనం హెచ్ వన్లో ఇస్తాం ఇంకా రిమైనింగ్ కింద రాసే మొత్తం హెచ్ టూ అయినా హెచ్ త్రీ అయినా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ మనం టు చేంజ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనం రాస్తున్నాం ఒక కో ఒక కోడ్ అవుట్పుట్లో డిస్ప్లే అవుతుంది ఆ డిస్ప్లేకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రీన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనం చేంజ్ చేయొచ్చు ఎలా చేంజ్ చేస్తామంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ బాడీ బీజీ కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రీన్ అంటే గ్రీన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది టోటల్గా మనకు టోటల్గా మనకు సిక్స్టీన్ కలర్స్ అనేది మనం దీంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ఆ సిక్స్టీన్ కలర్స్ని నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను ఈ కలర్స్ని మాత్రమే మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రీన్లో పెట్టుకోవచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్గా మనం పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకు స్క్రోల్ ద వర్డ్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ వర్డ్స్ అనేది ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైనా వెళ్తే వర్డ్స్ అనేది స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటాయి ఒక లైన్లో వర్డ్స్ అనేది స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటాయి సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్ అలా అలా ఐ మీన్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను నేను స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటాయి వర్డ్స్ ఆ వర్డ్స్ మనం స్క్రోల్ చేయాలంటే మనం యూజ్ చేయాల్సిన ట్యాగ్ వచ్చేసి మార్క్యూ ట్యాగ్ని మనం యూజ్ చేయాలి దానికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఎలా మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే మార్క్యూ విత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ విత్ మనం ఇవ్వచ్చు డైరెక్షన్ అంటే రైట్న స్క్రోల్ అవ్వాలా లెఫ్ట్న స్క్రోల్ అవ్వాలా టాప్ టు బాటమ్ స్క్రోల్ అవ్వాలా లేకపోతే బాటమ్ టు టాప్ స్క్రోల్ అవ్వాలా అనేది మనం ఇవ్వాలి నేమ్ అక్కడ మనం ఏ నేమ్ని మనం స్క్రోల్ చేయాలనుకుంటున్నాం సపోజ్ రాకింగ్ లేకపోతే రియాజ్ ఇది ఏదైతే మనం స్క్రోల్ అవ్వ ఏదైతే ఏ నేమ్ అయితే మనం స్క్రోల్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో అది నేమ్ అనే దాంట్లో మనం ఇవ్వాలి అండ్ ఇది ఎండింగ్ ట్యాగ్ ఇది కంటైనర్ ట్యాగ్ కాబట్టి దీనికి స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది ఎండింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది సో తప్పనిసరిగా మనం ఎండింగ్ ట్యాగ్ అనేది ఇవ్వ ఇవ్వాలి ఇంకోటి మనం మనము సైజ్ ఫాంట్ సైజ్ కానీ ఫాంట్ కలర్ కానీ మనం ఇవ్వచ్చు దానికోసం ఒక సపరేట్ ట్యాగ్ ఉంది దాని ఆ ట్యాగ్ పేరు వచ్చేసి ఫాంట్ ఈ ఈ ఫాంట్ అనేది ఇక్కడ యాంగ్లర్ బ్లా బ్రాకెట్ ఫాంట్ ఇక్కడ మధ్యలో డాట్ 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 ఉన్నాయి అక్కడ మనం ఏదైతే ఇస్తామో ఆ కంటెంట్ ఆ కలర్లోకి మారిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఏమి ఇచ్చాము ఫాంట్ సైజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెడ్ డాట్ 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 దగ్గర మీ నేమ్ ఇవ్వండి మీ నేమ్ ఇస్తే ఆ నేమ్ యొక్క సైజ్ వచ్చేసి ఎయిట్ అవుతుంది ఆ నేమ్ యొక్క కలర్ వచ్చేసి రెడ్ అవుతుంది సో ఇలా మీరు ఒక వర్డ్కి మీరు కలర్ ఇవ్వచ్చు దాని యొక్క సైజ్ ఇవ్వచ్చు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లింక్ ట్యాగ్ సో లింక్ ట్యాగ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే లింక్స్ని మనము ఏర్పాటు చేయాలి ఓకే లింక్ ట్యాగ్లో మనం ఇచ్చేది ఏంటంటే ఏ హెచ్ఆర్ఈఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యుఆర్ఐ అక్కడ యుఆర్ఐ మనం డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఏదైతే ఇస్తామో అది అక్కడ ప్లేస్ చేయాలి తర్వాత ఎండింగ్ ట్యాగ్ మనం ఇవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపిస్తా ఇక్కడ హెచ్ఆర్ఈఎఫ్ ఉంది డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ ఈ దీన్ని నేను యాక్సెస్ చేయాలి అక్కడ నేనేమి ఇచ్చా నేమ్ యూట్యూబ్ అనే నేమ్ ఇచ్చా అంటే మీకు అవుట్పుట్లో యూట్యూబ్ అనే నేమ్ వస్తుంది ఆ యూట్యూబ్ మీద ప్రెస్ చేయగాని మీరు అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు ఆ యూట్యూబ్ వెబ్ పేజీల్లోకి ఇవి వెళ్ళిపోతారు సపోజ్ మీరు సపరేట్ విండో ఓపెన్ అయ్యి దానికి సపరేట్గా ఓపెన్ అయ్యి అక్కడ యూట్యూబ్ అనేది ఓపెన్ అవ్వాలనుకుంటే మీరు టార్గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్లాంక్ అనేది ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఎక్కడ ఇక్కడ నేను సింటాక్స్ చూపించాను కదా ఆ సింటాక్స్ లోపలే మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం ఇమేజెస్ని కూడా యాడ్ చేయొచ్చు ఎలా ఇమేజ్ని యాడ్ చేస్తామంటే దానికి ఒక ట్యాగ్ ఉంది ఈ ఇమేజ్ ట్యాగ్ అనేది ఎంటీ ట్యాగ్ సో కాబట్టి దీనికి ఎండింగ్ ట్యాగ్ అనేది ఉండదు సో యాంగ్లర్ బ్రాకెట్ మధ్యలో ఏదైతే ఇస్తామో అది ట్యాగ్ కాబట్టి యాంగ్లర్ బ్రాకెట్ మధ్యలోనే ఇస్తాం ఐఎంజిఎస్ఆర్సి ఇమేజ్ సోర్స్ ఆ ఇమేజ్ ఎక్కడుందో ఆ లొకేషన్ని మనం అక్కడ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఇమేజ్ యొక్క విత్ కానీ ఇమేజ్ యొక్క టైటిల్ రావడం కానీ అవన్నీ మనం ఇందులో ఇవ్వచ్చు నేను కోడ్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో గాయస్ ఇప్పుడు మనం కోడ్ నేను చూద్దాము ఈ కోడ్లో నేను చెప్పినట్టు ఫస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది 
ఇక్కడ న్యూ ట్యాబ్ అనేది ఉంది ఈ న్యూ ట్యాబ్ ఉంది చూసారా ఇక్కడ ఇచ్చే పేరే మనం టైటిల్ ఇస్తాము ఇంకా కింద మొత్తం ఇక్కడ గూగుల్ కంటిన్యూ ఈ మొత్తం ఉన్నాయి కదా ఇది వచ్చేసి మనం బాడీ లోపల ఇస్తాము ఓకే ఇప్పుడు నేను రాకింగ్ రియాజ్ అనేది టైటిల్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు నాకు బాడీ తీసుకుంటున్నాను బాడీకి నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏమి ఇచ్చాను నేను బ్లాక్ అనేది ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు హెచ్ వన్ హెచ్ వన్ అంటే ఏంటి అదో ఫస్ట్ సైజ్ ఫస్ట్ సైజ్ హెచ్ టూ అనేది సెకండ్ సైజ్ సైజ్ తగ్గుతుంది సో నేను సైజ్ కొంచెం లా ఉండేది ఇచ్చాను అంటే దానికి కలర్ ఇచ్చాను ఏం కలర్ ఇచ్చాను మనం కలర్ ఎక్కడైనా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫాంట్ ఇచ్చేసి నేను కలర్ ఇచ్చాను వైట్ కలర్ ఇచ్చాను దానికి నేను ఇక్కడ నేను మధ్య నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు డాట్ 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 పెట్టాను ఆ డాట్ 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 మధ్యలో మనం ఏది కంటెంట్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు నేనేమి ఇచ్చా హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు రియాస్ ఛానల్ అనేది ఇచ్చాను తర్వాత ఇది ఎంటీ ఎంటీ ట్యాగ్ కాదు ఇది కంటైనర్ ట్యాగ్ కాబట్టి నేను క్లోజ్ చేయాలి క్లోజ్ చేసేటప్పుడు నేను స్లాష్ ఫాంట్ అనేది ఇస్తాను స్లాష్ హెచ్ వన్ హెడ్డింగ్ కూడా నేను ఐ మీన్ హెడ్డింగ్ వన్ హెడ్డింగ్ వన్ని కూడా క్లోజ్ చేశాను తర్వాత నేను ఏమి ఇచ్చాను ఇక్కడ హెచ్ఆర్ అనేది ఇచ్చాను హెచ్ఆర్ అంటే ఏంటి హార్జెంటల్ లైన్ హార్జెంటల్ లైన్ దీనికి ఎండింగ్ ట్యాగ్ ఉండదు ఎండింగ్ ట్యాగ్ ఉండదు ఎందుకంటే ఇవి ఎంటీ ఎంటీ ట్యాగ్స్ కాబట్టి సో అక్కడ ఒక హార్జెంటల్ లైన్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ నేను ఏమి ఇస్తున్నాను ఏ హెచ్ఆర్ఈఎఫ్ అంటే ఇదేంటిది ఒక లింక్ టెక్స్ట్ లింక్ మనం ఇవ్వాలంటే ఇలా ఇస్తున్నాను నేను ఇక్కడ లింక్ యొక్క లొకేషన్ ఐ మీన్ లైక్ లొకేషన్ ఇవ్వాలి కదా దాని యొక్క లింక్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు గూగుల్ గూగుల్ ఉంది గూగుల్ యొక్క లింక్ నేను ఇవ్వాలి కదా ఆ గూగుల్ యొక్క లింక్ వచ్చేసి హెచ్టిటిపిఎస్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ గూగుల్ డాట్ కామ్ అనేది ఇచ్చాను నాకు వేరే పేజ్లో ఓపెన్ అవ్వాలి అది అది సేమ్ పేజ్లో ఓపెన్ అవ్వకూడదు సో కాబట్టి నేను టార్గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్లాంక్ అని ఇచ్చాను అంటే వేరే విండోస్లోకి వెళ్ళి అది ఓపెన్ అవుతుంది నేను ఇక్కడ నార్మల్ పేరు ఇస్తే బాగోదని నేను ఇమేజ్ ఇచ్చాను సో కాబట్టి ఇమేజ్ సోర్స్ ఏం ఈ ఇమేజ్ నాకు డీ డ్రైవ్లో ఇమేజ్ యొక్క లొకేషన్ ఇవ్వాలి సపోజ్ నేను చూపిస్తాను ఇది ఇక్కడ నా లొకేషన్ ఉంటుంది ఇది నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇమేజ్ ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ రాసా జీ డాట్ పిఎన్జి మీరు తప్పనిసరిగా చూసుకోండి అది పిఎన్జి ఫైల్ అయి ఉండాలి పిఎన్జిలో మీరు సేవ్ చేయాలి తర్వాత నేను విడిత ఇచ్చాను అంటే త్రీ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ ఉండాలి హైట్ ఎంత ఉండాలి మన ఇష్టం ఎంతైనా ఇవ్వచ్చు ఇంకోటి మనము టైటిల్ ఇచ్చాము గూగుల్ అనేది టైటిల్ ఇచ్చాము ఈ గూ ఈ టైటిల్ అనేది ఎలా వర్కౌట్ అవుతుందంటే అంటే ఎప్పుడైనా ఇమేజ్ పైన మీరు క్లిక్ చేస్తే దాని కింద ఒక ట్యాగ్ అనేది వస్తుంది గూగుల్ అనేది మీకు కనపడుతుంది ఆ నేమ్ కావాలంటే మీరు టైటిల్ అనేది ఇవ్వాలి తర్వాత నేను క్లోజ్ చేశాను సో నెక్స్ట్ ఇంకో సేమ్ హెచ్ఈఆర్ఎఫ్ ఇంకో లింక్ ఇచ్చాను ఇది పబ్జి ప్లే స్టోర్కి డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది టార్గెట్ ఇది కూడా నేను న్యూ న్యూ అనే ఇచ్చాను టార్గెట్ న్యూ ఇచ్చాను తర్వాత దీనికి ఒక ఇమేజ్ ఇచ్చాను ఇమేజ్ నేను సేమ్ పి డాట్ పిఎన్జి దాంట్లోనే స్టోర్ చేశాను తర్వాత టైటిల్ ఇస్ గోల్డ్ పబ్జి అని ఇచ్చాను తర్వాత నేను హెచ్ టు ఇచ్చాను నేను ఒక కొన్ని మెసేజెస్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా ఏంటిది నాకు ఫాంట్ సైజ్ రెడ్ ఉంది తర్వాత నేనేమి ఇచ్చాను క్లిక్ ద ఇమేజ్ టు గో టు గూగుల్ వెబ్సైట్ అని ఇచ్చాను సో కాబట్టి నేను ఫాంట్ ఇక్కడ ఇక్కడ నేను ఫాంట్ ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఇక్కడ హెచ్ వన్ ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి సారీ హెచ్ టూ ఓపెన్ చేశాను కాబట్టి హెచ్ టూని నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఒక లైన్ ఒక హార్జెంటల్ లైన్ తర్వాత నాకు ఇది ప్రింట్ అవ్వాలి ఏంటిది దాని కలర్ ఎల్లో ఇచ్చాను డౌన్లోడ్ పబ్జి బై క్లిక్కింగ్ ద ఐకాన్ అని ఇచ్చాను తర్వాత రెండు హార్జెంటల్ లైన్స్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు మార్క్ యూ మార్క్ యూ అంటే ఏంటి స్క్రోల్ అమౌంట్ అంటే ఈ స్క్రోల్ టైమింగ్ అనేది నాకు చూపిస్తుంది ఇంకోటి బీజి కలర్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓన్లీ ఆ స్క్రోల్ లోపల అంటే ఎక్కడైతే స్క్రోల్ అవుతుందో దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి వైట్ ఫాంట్ కలర్ వచ్చేసి నేను బ్లాక్ ఇచ్చాను దాని యొక్క సైజ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఇచ్చాను ఫేస్ ఫేస్ అంటే మనకు ఏ టైప్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇప్పుడు క్యాలిబ్రియా ఉంటుంది బోల్డ్ ఉంటుంది నేను ఒక స్టైల్ ఇచ్చాను నాకు ఈ మెసే ఈ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి దిస్ ఈజ్ రాకింగ్స్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి అది నేను క్లోజ్ చేశాను స్లాష్ హెచ్ఆర్ స్లాష్ హెచ్ఆర్ ఇచ్చాను అంటే ఏంటిది హెచ్ఆర్ అంటే హార్జెంటల్ లైన్స్ హార్జెంటల్ లైన్స్ నేను
దాంట్లో మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఈ కోడ్ని నేను ఎక్కడ ఎందులో రాయచ్చు అంటే నోట్ ప్యాడ్లో రాయచ్చు నోట్ ప్లాస్ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్లో అయినా రాయచ్చు నేను నోట్ ప్యాడ్లో రాశాను ఎందులో అయినా సేవ్ చేసేటప్పుడు డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ అనే అని సేవ్ చేయండి ఇప్పుడు సో మినిమైజ్ చేశాను ఎప్పుడైతే మనం సేవ్ చేయగానే మనకు ఒక క్రోమ్ సింబల్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో క్రోమ్ సింబల్ ఎలా వస్తుందంటే నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ సో ఇది నేను రియాజ్ సేమ్ ఫైల్ సో కాబట్టి ఈ ఫైల్ నేను ఓపెన్ చేయాలి సో ఫైల్ ఓపెన్ చేశాను ఫైల్ ఓపెన్ చేయగానే ఐ మీన్ లైక్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేయగానే హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు రియాజ్ ఛానల్ అంటే నేను ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు రియాజ్ ఛానల్ అనేది ఇచ్చాను దాని యొక్క కలర్ ఏంటిది వైట్ కలర్ సో ట్యాగ్ ఎందుకు ఇచ్చాను హెచ్ వన్ ట్యాగ్ అని ఇచ్చి ఇచ్చాను హెచ్ వన్ ట్యాగ్ దాని యొక్క ఫాంట్ సైజు వేరు ఉంటుంది సో అలానే ఇక్కడ వచ్చేసింది వైట్ కలర్ అనేది వచ్చేసింది నెక్స్ట్ నేను ఏమి ఇచ్చాను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కూడా ఇచ్చాను కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లాక్ ఇచ్చాను ఇక్కడ కూడా మనకు బ్లాక్ ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ నెక్స్ట్ ఏంటిది ఈ లింక్ ఇచ్చాను ఈ లింక్ దేనిది గూగుల్ది సో నేను ఇందాక ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు టార్గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గూగుల్ అనేది ఇచ్చాను సో ఇది ఇచ్చాను ఈ టార్గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టైటిల్ సారీ టైటిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గూగుల్ టైటిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గూగుల్ అంటే ఏంటిది ఎప్పుడైతే మనం ప్రెస్ చేస్తామో దాని కింద గూగుల్ అనేది మీకు కనపడుతుంది కదా ఆ గూగుల్ అనేది కనపడాలంటే మీరు టైటిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గూగుల్ అనేవాలి ఇప్పుడు నేను ఇవ్వగానే కొత్తగా కొత్తగా ఓపెన్ అయిపోయి గూగుల్ అనేది ఓపెన్ అయింది అంటే నేను బ్లాంక్ ఇచ్చాను కదా టార్గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్లాంక్ ఇస్తే కొత్త విండోస్ కొత్త విండో కొత్త ట్యాబ్ ఓపెన్ అయ్యి దాంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మీరు టార్గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్లాంక్ ఇవ్వకపోతే ఈ ట్యాబ్లోనే గూగుల్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సేమ్ ఇక్కడ పబ్జీ కూడా ఇచ్చాను పబ్జీ మీద క్లిక్ చేయగానే ఈ ప్లే స్టోర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ నేను టూ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాను కదా ఏమేమి ఇచ్చాను స్టేట్మెంట్స్ లైక్ హెచ్ హెచ్ టూ అనే ట్యాగ్ ఇచ్చాను అంటే ఒక ఫాంట్ ఐ మీన్ ఫాంట్ సైజ్ ఉండాలి రెడ్ కలర్ ఉండాలి ఇమేజ్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను కింద ఏమి ఇచ్చాను సేమ్ ఎల్లో కలర్ ఇచ్చాను ఒక మెసేజ్ని నేను ప్రింట్ చేశాను ఆ మెసేజెస్ ఏంటిది క్లిక్ ద ఇమేజ్ టు గో టు ద గూగుల్ వెబ్సైట్ అండ్ డౌన్లోడ్ పబ్జి బై క్లిక్కింగ్ ద ఐకాన్ అనేది ఇచ్చాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను మార్క్ యూ అని ఇచ్చాను కదా మార్క్ యూ అంటే ఏందండి స్క్రోల్ అయ్యేది సో స్క్రోల్ అయ్యేది నేను ఇచ్చాను దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వైట్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఫాంట్ సైజ్ ఏదైతే రాస్తామో ఫాంట్ కలర్ అది బ్లాక్ ఇచ్చాను ఫేస్ వచ్చేసి అల్గరియా అనేది ఇచ్చాను నేను సో ఇక్కడ మనం చూసే ఒకసారి సో ఇక్కడ ఈ టైమ్ ఈ టెన్ సెకండ్స్ అంటే ఫాస్ట్ స్క్రోల్ అమౌంట్ అంటే ఎంత ఫాస్ట్లో ఇది మూవ్ అవ్వాలి దాని యొక్క దీని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి వైట్ ఉంది టెక్స్ట్ అనేది బ్లాక్ ఉంది సో ఇది ఇది బేసిక్ దీని మీదే చాలా చేశాను లైక్ నెక్స్ట్గా నెక్స్ట్ మనం చూసేది ఏంటంటే ఇది దీంట్లో గూగుల్ ఫామ్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి గూగుల్ ఫామ్ని ఎలా మనం తీసుకోవచ్చు ఇంకోటి ఇది ఈ లైన్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ సజెషన్స్ ఇది ఇది వచ్చేసి టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ దీని మీద నొక్కగానే మనకు ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఐ మీన్ లైక్ ఫీడ్బ్యాక్ సజెషన్ బ్లాక్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఫీడ్బ్యాక్ నొక్కగానే నాకు ఏమవుతుందంటే గూగుల్ ఫామ్ అనేది లింక్ అయి ఉంది దీనికి సో ఇవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో గాయస్ ఇది నార్మల్ బేసిక్గా ఒక హెచ్డిఎంఎల్ ప్రోగ్రామ్ని ఈజీ వేలో మనం ఎలా రాయచ్చు నేను చూపించాను సో థ్యాంక్ యూ